Good afternoon, students, and welcome to Rules and Obligations, Unit Number Three: Modal Verbs and Have Two Basic Meanings. Chicos, los últimos dos clases hemos estado hablando sobre the modal verbs y cómo utilizarlos, en qué momentos cuando yo puedo utilizarlos. So for this class, para esta clase, eh, we're going to review. Vamos a revisar the basic meanings, sus significados básicos, para que ustedes clasifiquen y determinen cuánto es que deben utilizar determinado modal verb. So I make this chart, les hice esta tabla, so you can classify, para que ustedes puedan determinar cuándo es cuando se utiliza cada uno de los modal verbs y algunos examples que están del lado derecho para que observen la structure, la estructura de cómo se forma ese enunciado. Nuestros modal verbs, lo que hemos estado viendo en clases, el, el modal verb can, el could, el must, mustn't, should, may, might, have to, don't have to, and doesn't have to. So, How is this going to help you? ¿Cómo les va a ayudar? You can copy this. Pueden copiarlo. You can take some notes. Pueden tomar notas. And this is so you can classify para que puedan clasificar y situarse en qué situación y qué modal verb sería el que ustedes tendrían que utilizar. For example, si a mí me están pidiendo que yo pida un permiso, que yo haga una solicitud, puedo utilizar qué modal verbs. Puedo utilizar el modal verb can, puedo utilizar el modal verb could, si lo que quiero es que sea um, eh, más formal, puedo utilizar el may, puedo utilizar might, si lo que quieren es que yo muestre una obligación que tengo yo que hacer en la escuela relacionado a rules and obligation, es, voy a utilizar el must, voy a utilizar el mustn't para una regla, lo que yo no puedo hacer en la escuela. Si tengo un amigo que se enfermó y no sabe qué hacer, y yo tengo que darle un advice o una recommendation. ¿Cuál es el modal verb que tengo que utilizar? El should. Si yo tengo que hacer un chore, si tengo una responsabilidad en mi casa, tengo un qué hacer, ¿cómo expreso yo ese qué hacer? Lo que yo eh, se me pidió que yo hiciera en mi casa, pues con el have to. So this is the chart of the basic meanings from modal verbs. Este es el cuadro de significados básicos para los verbos modales que ustedes van a utilizar en esta unidad 3. So just review it, solo denle una revisada, traten de armar orally, oralmente, o escritos como ustedes quieran, some of the sentences, algunos de los enunciados, so you can practice para que practiquen, and um, enjoy your learning, y también disfruten su aprendizaje.